விருங்கள்ளி Indonesia qualifying IFFKலே open forthil Mammooti விட கசபா என்ன சித்தர்த்தை விமர்சிச்சதான இப்போடு உண்டாய பரகோபனம் Mammooti fans நும் பம்சில சம்விதாயகிரும் நிர்மாதாக்களும் ஆக்ஷேப சரங்களும் ஆயிரங்க திரங்கிட்டுண்டு நேரத்தை வரு அப்பிமுகத்தில் நடத்தியா நிர்த்தோஷமாய பரியாமர்சத்தின்டைப் அடுகிராஷாவுன்னுதான்ப்பிவாஷகையும் என்னானோ,いっぱいもう、マムーティファンスがプロデュースに出てきてるんだ。いいんがね、おっかちゃいいんだで。みんながあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあ
സ്ക്രീനിൽ സ്ത്രീകളോട് അപകീർത്തികരമായ ഡയലോഗുകൾ പറയുന്നത് കേട്ടപ്പോൾ സങ്കടം തോന്നി എന്നാണ് അത് ആർക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഏതൊരു പൗരനും ഉന്നയിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വിമർശനമാണ് അതിൽ അധിക്ഷേപമില്ല വിമർശനം മാത്രമാണ് ഈ വിമർശനത്തിന്റെ പേരിൽ അവരെ അധിക്ഷേപിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്നാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് പാർവതി എന്ന നടിയെ കലാകാരിയെ വ്യക്തിയെ വിമർശിക്കാനുള്ള അവകാശം താങ്കൾക്കുണ്ട് താങ്കളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കുണ്ട് ഏത് പൗരനുമുണ്ട് അക്കാര്യത്തിലല്ല എന്റെ വിമർശനം അവരെ അധിക്ഷേപിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്നാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അവരെ അധിക്ഷേപിക്കുവാൻ അവരുടെ വീട്ടിൽ പോയി അവർക്കെതിരെ മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ചെയ്യുന്ന തൊഴിലിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയോ ഒന്നും ഈ ഫാൻസ് അസോസിയേഷൻ കാര്യം ചെയ്തിട്ടില്ല ഇന്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ വേദിയിൽ വെച്ച് ഓപ്പൺ ഫോറത്തിൽ വെച്ച് പാർവതി ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പാർവതിയോട് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഇന്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ ദേശീയ അവാർഡ് നേടിയ ഒരു നടി ഉണ്ടായിരുന്നു സുരഭി എന്നൊരു നടി പാർവതിയെ ആദരിക്കുന്ന ഒരു വേദിയായിരുന്നു ഇന്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ സുരഭിയെ ഇന്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ വേദിയിൽ സുരഭിയെ മാറ്റി നിർത്തി ആ സ്ത്രീക്ക് വേണ്ടി പോലും ബാധിക്കാത്ത പാർവതി ഈ സിനിമയ്ക്കെതിരെ മമ്മൂട്ടി എന്ന ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ മലയാള സിനിമയിൽ ഇത്തരം കഥാപാത്രങ്ങൾ മമ്മൂട്ടി മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അല്ല ഇത് അതെന്തിനാണ് മമ്മൂട്ടിക്കെതിരെയുള്ള വിമർശനമായി എടുക്കുന്നത് സുരഭിയെ അവഗണിച്ചതിൽ പാർവതിയോ വിമൻ കളക്ടീവോ സംസാരിച്ചില്ല എന്നുള്ളതല്ലോ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം മമ്മൂട്ടി മാത്രമാണോ ഇങ്ങനെയുള്ള റോളുകൾ അഭിനയിച്ചത് എന്നുള്ള ചോദ്യം അപ്രസക്തമാണ് അവിടെ ചർച്ചയ്ക്ക് വന്ന വിഷയം സ്ത്രീയുടെ പ്രതിനിധാനം എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ കൃത്യമായി അവിടെ പല നടിമാരുണ്ടായിരുന്നു ഗിതു മോഹൻദാസും റിമ കല്ലെങ്കിലും ശാന്തികൃഷ്ണയും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള വാക്കുകളും പ്രവർത്തികളും ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യപ്പെടുന്നു നായകൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യപ്പെടും അങ്ങനെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അപകടകരമാണ് അത് തെറ്റായ ഒരു പൊതുബോധ നിർമ്മിതിക്കിടയാക്കും എന്ന് അഭിപ്രായം പറയുക മാത്രമാണ് ഉണ്ടായത് അങ്ങനെ അഭിപ്രായം പറയാനുള്ള സ്പേസ് ഇല്ലാത്ത ഒന്നാണ് സിനിമ എന്ന് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് കരുതുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു വിമർശനം ഉന്നയിച്ചാൽ അതെങ്ങനെയാണ് മമ്മൂട്ടിക്കെതിരെയുള്ള വിമർശനമാകുന്നത് അതൊരു സിനിമയെ കുറിച്ചുള്ള വിമർശനമാണ് സിനിമ അങ്ങനെ വിമർശനത്തിന് അതീതമാണെന്ന തോന്നൽ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ല ഞാൻ ചോദി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ മമ്മൂട്ടി എന്നൊരു നടൻ അഭിനയിച്ച ഒരു സിനിമയാണ് ആ കഥാപാത്രം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മമ്മൂട്ടിയാണ് അപ്പോൾ അത് മമ്മൂട്ടി എന്ന കഥാപാത്രം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മമ്മൂട്ടി പറഞ്ഞതായിട്ട് മാത്രമേ മമ്മൂട്ടി ഫാൻസ് അസോസിയേഷനും മറ്റുള്ളവർക്കും മനസ്സിലാകും ആർക്കും എതിരെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ പാർവതി ആദ്യം അഭിനയിച്ച ഒരു സിനിമ ഉണ്ടായിരുന്നു റോഷൻ ആൻഡ്രൂസ് സംവിധാനം ചെയ്ത ഒരു സിനിമ ആ സിനിമയിൽ അവർ ചെയ്യുന്ന കഥ അവർ ചെയ്ത കഥാപാത്രം എന്താണ് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയെ അബോഷൻ ചെയ്യാൻ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമാണ് അവർ ചെയ്തത് അതിനെതിരെ ആരെങ്കിലും പ്രതികരിച്ചു ജീവിതത്തിലെ ജീവിതത്തിലെ പല റോളുകൾ അല്ല പല സന്നിഗ്ധ ഘട്ടങ്ങൾ ഇതൊക്കെ അഭിനയിക്കുക അതിൽ നെഗറ്റീവിസം ഉണ്ടാകും മമ്മൂട്ടി എത്രയോ നെഗറ്റീവ് ക്യാരക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് സ്വഭാവമുള്ള ക്യാരക്ടർ അതല്ല വിഷയം ശ്രീനിസം താങ്കൾക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഭാസ്കര പട്ടേലറെ അനുസരണാക്കിയ നടനാണ് മമ്മൂട്ടി ആരും അത് വലിയ സാംസ്കാരിക പാതകമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ല ഇവിടെ ഒരു മോശമായ കാര്യത്തിന്റെ ഗ്ലോറിഫിക്കേഷനാണ് പ്രശ്നം അത് മനസ്സിലാകുന്നില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാനാകില്ല ശ്രീമതി ആശ ഉണ്ണിത്താൻ ഇവിടെ താങ്കൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കാണും നേരത്തെ അന്നാ രാജൻ എന്ന നടി സമാനമായ വിധത്തിൽ അനുഭവം നേരിട്ട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞിരുന്നു ഇവിടെ പാർവതി പൊട്ടിക്കരയാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വ്യത്യാസം അവർ പൊട്ടിക്കരാത്തത് കൊണ്ടാണോ എന്നറിയില്ല സിനിമാ മേഖലയിൽപ്പെട്ട പല ആളുകളും വളരെ വലിയ കാടിളക്കിയുള്ള സംഭാഷണങ്ങളുമായി രംഗത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഫാൻസ് എന്ന പേരിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വിളയാടുന്ന ആളുകളെ നിലയ്ക്ക് നിർത്താനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം മമ്മൂട്ടിക്കുണ്ട് എന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ വേണ്ട അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ ആയിരിക്കില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാൻസ് എല്ലാ ഫാൻസും ഏത് തരത്തിൽ ചിന്തിക്കണം ഏത് തരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കണം എന്നൊന്നും പറയാൻ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒന്നും നിർണയിക്കാൻ കഴിവുള്ള ആളല്ല ഒരു വ്യക്തിയും പക്ഷേ എൻ്റെ പേരിലാണ് ഇത് നടക്കുന്നത് ഞാൻ ഇതിനെ അനുകൂലിക്കുന്നില്ല ഇത് ശരിയല്ല എന്നെങ്കിലും പറയാനുള്ള ബാധ്യത മലയാളത്തിൻ്റെ മഹാനടൻ കാണിക്കേണ്ടേ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു ചോദ്യം ഇതിന് ഉത്തരം അതേ എന്ന് തന്നെയാണ് കാരണം മമ്മൂട്ടിക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം കൈയൊഴിയാനുള്ള
ഈ ഭരത് അവാർഡൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രം ആദരിച്ചിട്ടും കൂടിയുള്ള നടന്മാർ പ്രത്യേകിച്ച് അല്ലാത്ത നടന്മാർക്കും അത് വ്യക്തികൾക്കും ബാധ്യതയില്ല എന്നല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവർ പ്രത്യേകിച്ചും ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ വരുമ്പോൾ പൊതുവിഷയങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുകയും ബ്ലോഗ് എഴുതുകയും പലതും ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് അവർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മീഡിയ വരാതിരിക്കും ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയാനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പുറത്തേക്ക് വരാതിരിക്കും ഒന്നും ചെയ്യില്ല ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും ശരിയല്ല കാരണം ചില സിനിമകളിലെ വേഷങ്ങളെ കുറിച്ച് പോലും വളരെയധികം ആളുകളുടെ വിമർശനം കേട്ടാൽ മാറ്റാൻ വരെ തയ്യാറാകുന്ന ആളുകളൊക്കെ തന്നെയാണ് അവർ അപ്പൊ ഇത് ഒരു പൊതുബോധ നിർമ്മിതി നടത്തിയ അഭിലാഷ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് വളരെ കൃത്യമായ ഒരു വാക്കാണ് കാരണം കലയുടെ ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ കസബ ഒരു ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള സിനിമയല്ലേ എന്നൊരു ചോദ്യവും പാർവതിയുടേത് ഒരു ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യമല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യമല്ലേ എന്നൊരു ചോദ്യവും തമ്മിലുള്ള ഒരു ദ്വന്ദ്വമല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് പാർവതി എന്ന ഒരു സ്ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തി ഒരു നടി ആയതുകൊണ്ടാവാം അവരുടെ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചത് ഒരു പൊതുവേദിയിൽ വെച്ചായതുകൊണ്ടാവാം എന്തായാലും ശരി അവരുടെ അഭിപ്രായം പറയുമ്പോൾ ആ അഭിപ്രായത്തെ അസഹിഷ്ണുതയോടെ കാണുകയും അവരെ എല്ലാ ഇടങ്ങളിലും സൈബർ ഇടങ്ങളിലും മറ്റിടങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ ആക്ഷേപിക്കുകയും അത് പാർവതി മാത്രമല്ല പല രീതിയിലും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ദീപ നിശാന്ത് ടീച്ചറൊക്കെ കേൾക്കേണ്ടി തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുൻകാല ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റുകൾ നോക്കിയാൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്തസാര അന്തസാര ശൂന്യതയും ബൗദ്ധിക പാപ്പരത്വവും ഒക്കെ വെളിവാകുന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഇത്തരം അഭദ അധമ ഭാഷണങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതുമാണ് പക്ഷേ മമ്മൂട്ടി അങ്ങനെയാണോ മലയാളത്തിലെ രണ്ട് ശ്രദ്ധേയരായ യുവ നായികമാർക്ക് സൈബർ ഇടത്തിൽ തന്റെ പേരിൽ ദുരനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടും അതിനെ തള്ളിപ്പറയാതിരിക്കുന്നത് ഒരു മഹാനടന് ചേർന്നതാണോ അല്ല അഭിലാഷ് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ശ്രീ മമ്മൂട്ടി നേരിട്ട് പ്രതികരിക്കണം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ മൂന്നര കോടി ജനങ്ങളിൽ മമ്മൂട്ടിയെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ലക്ഷോപലക്ഷം ജനങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് കാരണം എന്താ നാല് പതിറ്റാണ്ടായി മലയാള സിനിമയുടെ ഭാഗ്യമായി നിൽക്കുന്ന ആളാണ് മമ്മൂട്ടി കാലത്തെ അതിജീവിച്ച നടനാണ് അവാർഡുകൾ ഒട്ടേറെ ആകാര ഭംഗി കൊണ്ട് ശബ്ദ ഗാംഭീര്യം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം മലയാളികൾക്ക് ഒട്ടേറെ കഥാപാത്രങ്ങൾ നമ്മുടെ റോൾ മോഡലാണ് മമ്മൂട്ടി അദ്ദേഹത്തെ വിമർശിക്കാൻ അവകാശം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ആര് പറഞ്ഞു വിമർശിക്കരുതെന്ന് പക്ഷെ മറിച്ച് അഭിലാഷ് ശ്രദ്ധിക്കണം വിമർശനത്തിന് വേണ്ടി വിമർശിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ അത് വിമർശിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് അഭിലാഷ് അല്ല അതിനെ വിമർശിച്ചോളൂ വേണ്ടി ശ്രീ മമ്മൂട്ടി വിമർശനത്തിന് വേണ്ടി ആയാലും വിമർശനത്തിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിലും വിമർശിക്കുന്നതിനെ വിമർശിക്കാം അതും ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ഞാൻ അധിക്ഷേപിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് എന്റെ ചോദ്യം വളരെ ലളിതമാണ് ശ്രീ സജീവ് നന്ദിയാട്ട് ശരിയാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞത് മമ്മൂട്ടിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളോടും യോജിക്കുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ഒരു സാംസ്കാരിക ബിംബമാണ് അദ്ദേഹം മലയാളിയുടെ ആഗോള അംബാസിഡറാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വലിയ സാംസ്കാരിക ദൗത്യം മലയാളികൾ മലയാളി സമൂഹം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു മഹാവ്യക്തിത്വമാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ ഹീനമായ വിധത്തിൽ സ്ത്രീകളെ അധിക്ഷേപിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ എന്റെ പേരിൽ ഇത് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് തള്ളിപ്പറയാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളുകളല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിനെ നിരാകരിക്കാനുള്ള ബാധ്യത അദ്ദേഹത്തിന് ഇല്ലേ ആ ഉത്തരവാദിത്വം അദ്ദേഹത്തിന് ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് എന്റെ ചോദ്യം ഞാൻ തിരിച്ചു ചോദിക്കട്ടെ ശ്രീ ജൂഡാനിനെ വിമർശിക്കപ്പെട്ടാൽ അത് മമ്മൂട്ടി പറഞ്ഞിട്ടാണ് അല്ലല്ലോ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് മമ്മൂട്ടിയുടെ ഫാൻ എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്താൽ മമ്മൂട്ടി എങ്ങനെ ഉത്തരവാദിയാകുന്നത് ഇത് ആളുകൾ ചെയ്തോട്ടെ എന്റെ പേരിൽ വേണ്ട എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇത് ചെയ്യില്ല ഇത് ചെയ്യുന്നവർ എന്നെ നാണം കെടുത്തുന്ന ആളുകളാണെന്ന് പറയാമല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന് മൗനം വിദ്വാന ഭൂഷൺ അഭിലാഷ് എന്തായി പറയുന്നത് ശ്രീ മമ്മൂട്ടിയെ പോലൊരു നടൻ ഈ കാണുന്നത് ഒരിക്കലുമല്ല ഒരിക്കലുമല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ രണ്ട് പ്രമുഖ വനിതാ താരങ്ങൾ രണ്ട് പ്രമുഖ വനിതകൾ ഈ തരത്തിൽ ലൈംഗിക
പക്ഷെ ആ പെൺകുട്ടികളെ മോശമായ രീതിയിൽ ആര് ചെയ്താലും അത് തെറ്റാണ് മോശമായ പദപ്രയോഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ഉപയോഗിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് അവരുടെ സംസ്കാരം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അതിനെ അപലപിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ് ആ പെൺകുട്ടികളെ യാതൊരു വിധത്തിലും ആക്ഷേപിക്കാൻ ആരും തയ്യാറാകും അവരെ വിമർശിക്കാം സഭ്യമായ ഭാഷ വിമർശിക്കാം പക്ഷെ ഇവിടെ അപേക്ഷ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ശ്രീ മമ്മൂട്ടിയെ വിമർശിക്കാൻ അവകാശം ഒരാൾക്കുള്ളത് പോലെ തന്നെ മമ്മൂട്ടിയെ വിമർശിച്ചവരെ വിമർശിക്കാൻ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യവും വിമർശിക്കാനുള്ള അവകാശവും മറ്റു വ്യക്തികൾക്കല്ലേ ആ വ്യക്തികളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ചോദ്യം ചെയ്യല്ലേ ഇല്ല സഭ്യമായ ഭാഷയിൽ വിമർശിക്കണം വിമർശിക്കാം ആരായാലും പെൺകുട്ടികളെ ആക്ഷേപിക്കാൻ പാടില്ല പാർവതിയെയോ രേഷ്മ രാജനെയോ റിമാ കല്ലിങ്കലിനെയോ ആരെ വേണമെങ്കിലും വിമർശിക്കാം അവരുടെ സിനിമകളെ വിമർശിക്കാം അവരെ രാഷ്ട്രീയ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ എന്നുള്ള നിലയിൽ സമൂഹത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തിത്വങ്ങൾ എന്നുള്ള നിലയിൽ വിമർശിക്കാം ഇതിനൊന്നും ആർക്കും എതിരില്ല താങ്കളെ വിമർശിക്കാം എന്നെ വിമർശിക്കാം അതുപോലെ മമ്മൂട്ടിയെയും വിമർശിക്കാം മമ്മൂട്ടിയെ വിമർശിക്കുമ്പോൾ അങ്ങേയറ്റം അസഹിഷ്ണുതയോടെ വെട്ടുകിളികളെ പോലെ വളഞ്ഞിട്ട് ആക്രമിക്കുന്ന രീതിയോടാണ് ഞാൻ എന്റെ വിയോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചത് അതല്ലാതെ വിമർശിക്കുന്നവരെ വിമർശിക്കാം എന്നുള്ള തത്വത്തിന് ഞാനും യോജിപ്പാണ് അഭിലാഷ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ ആരെങ്കിലും മോശമായ പദങ്ങളിലൂടെ അവരെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുകയോ അവരുടെ അസഭ്യമായ രീതിയിൽ അവരോട് പ്രതികരിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നൂറ്റൊന്ന് ശതമാനം അത് അവലംബിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് അവർ ക്രിയാ വിമർശനങ്ങൾ ക്രിയാത്മകതകളിലേക്കുള്ളതായിരിക്കണം വിമർശനങ്ങൾ നമ്മളെ തളർത്തുക അല്ല വേണ്ടത് മറിച്ച് വിമർശനങ്ങൾ ഉയർച്ചയിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ പടവുകളായി മാറണം പക്ഷെ ഇവിടെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു മമ്മൂട്ടി എന്നൊരു മഹാനടന് ഒട്ടേറെ മമ്മൂട്ടി എന്ന നടനെ വളരെയധികം സ്നേഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും അവരുടെ 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 വികാര പ്രകടനങ്ങൾ അതിന് കടന്നപ്പോൾ അതിൽ സമ്പിതയുടെ എല്ലാ അതിരുകളും ലംഘിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സീമകൾ ലംഘിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നൂറ് ശതമാനം അപലപിക്കേണ്ടതാണ് ശ്രീ മമ്മൂട്ടിയെ പോലൊരു നടൻ ഇത് അനുവദിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മമ്മൂട്ടിയെ പോലൊരു നടൻ ഇത് അനുവദിക്കരുത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ അത് മാത്രമാണ് മമ്മൂട്ടിയെ പോലൊരു നടൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ ഇത് അനുവദിക്കരുത് ശിവതി ചിന്താചരവും അദ്ദേഹം ഒരു ചലച്ചിത്ര താരം മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം ഒരു ഇടതുപക്ഷ മാധ്യമ ശൃംഖലയുടെ ചെയർമാൻ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അദ്ദേഹം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചൊരു സാംസ്കാരിക ബിംബമാണ് അപ്പോൾ തൻ്റെ പേരിൽ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ അധിക്ഷേപത്തിനും സൈബർ ബുള്ളിങ്ങിനും വിധേയരാകുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അതെൻ്റെ പേരിൽ വേണ്ട എന്ന് തള്ളിപ്പറയാനുള്ള ആർജവം അദ്ദേഹം കാണിക്കണ്ടേ അദ്ദേഹം ഈ കാര്യത്തിൽ മൗനം പാലിക്കുന്നത് ശരിയാണോ ഈ വിഷയത്തിനകത്ത് ഇത് വ്യക്തി കേന്ദ്രീകൃതമായി പോകേണ്ട ഒരു ചർച്ചയാണ് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല കാരണം മലയാളത്തിൻ്റെ പ്രശസ്തയായിട്ടുള്ള യുവ നടി നിരവധി അവാർഡ് നേടിയിട്ടുള്ള വളരെ പ്രഗത്ഭയായിട്ടുള്ള സിനിമാ നടി അവർ ഉന്നയിച്ച ഒരു വിഷയം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ വളരെ ഗൗരവമേറിയ ഒരു വിഷയം തന്നെയാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ആ താരം തന്നെ മറ്റൊരവസരത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഞാൻ ഉയർത്തിയ വിമർശനം എന്നത് ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിക്കോ ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക വ്യക്തിക്കെതിരെയുള്ള വിമർശനമല്ല മറിച്ച് സിനിമയ്ക്കകത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന സ്ത്രീ വിരുദ്ധതയ്ക്കെതിരെയുള്ള വളരെ കൃത്യമായ ഒരു വിമർശനമാണ് ഞാൻ ഉയർത്തിയത് എന്ന് ആ നടി വളരെ കൃത്യമായി സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കാണേണ്ടത് രണ്ട് വശങ്ങളാണ് ഒന്ന് പാർവതി എന്ന് പറയുന്ന നടി ഉയർത്തിയ ആ വലിയ ചോദ്യം വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു വിഷയത്തെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവർ കേരളീയ സമൂഹത്തിലേക്ക് മുന്നോട്ട് വച്ച ആ വിഷയം ആ വിഷയം ഏത് തരത്തിലാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ത്രീ നിലപാട് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സിനിമാ മേഖലയ്ക്കകത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി സിനിമയ്ക്കകത്തെ സ്ത്രീ വിരുദ്ധതയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ സൈബർ ഹൈവേകളിൽ അവൾക്ക് നേരിടേണ്ടി വരുന്ന വിമർശനങ്ങൾ ഏത് തരത്തിലാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും വളരെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ ഇപ്പം മമ്മൂട്ടി എന്ന് പറയുന്ന വളരെ പ്രശസ്തനായ അങ്ങ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ മലയാളിയുടെ സാംസ്കാരിക ബിംബം എന്ന് നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന താരം അദ്ദേഹം ഓരോ കാലങ്ങളിൽ എടുത്തിട്ടുള്ള നിലപാടുകൾ നമുക്കറിയാം ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നത് ഞാൻ വായിച്ചത് ലിച്ചി എന്ന് പറയുന്ന സിനിമാ താരത്തിന് നേരെ ഇതേപോലെ ഫാൻസ് അസോസിയേഷന്റെ 
ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങൾക്കകത്ത് വാർത്ത വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു നിലപാട് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് മാളു ഷേഖ എന്ന് പറയുന്ന പെൺകുട്ടി ഐ എ എസ് സ്വപ്നവുമായി വന്നപ്പോൾ ആ പെൺകുട്ടിക്ക് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ എല്ലാ സഹായവും ചെയ്യുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച മമ്മൂട്ടിയെ നമ്മൾ എല്ലാവരും കണ്ടതാണ് അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള ചില നിലപാടുകളൊക്കെ എടുത്തിട്ടുള്ള വളരെ കൃത്യമായ അഭിപ്രായം പറയുന്ന നിലപാട് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ കേരളത്തിന്റെ മലയാളിയുടെ സ്വകാര്യ അഭിമാനമായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായിട്ടാണ് മമ്മൂട്ടിയെ നാം വിലയിരുത്തുന്നത് പക്ഷെ പാർവതി വന്നെ വളരെ കൃത്യമായി പറയുന്നു ഞാൻ ആ ഒരു താരത്തിനെതിരെ അല്ല ഇത്തരത്തിൽ വിമർശനങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നത് കാലാകാലങ്ങളായി നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സിനിമകൾ പുറത്തുവിടുന്ന ഒരു ഐഡിയോളജി ഐഡിയോളജിക്കൽ അണ്ടർപിന്നിങ്സ് അതാണ് താങ്കൾ അതിൽ വാദിക്കുക കസബയിലെ മമ്മൂട്ടി കഥാപാത്രം വിമർശിക്കപ്പെടും മുൻപ് ദ കിങ്ങിലെ മമ്മൂട്ടി കഥാപാത്രം വാണി വിശ്വനാഥിന്റെ കഥാപാത്രത്തോട് പറയുന്ന ഡയലോഗുകൾ വിമർശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നരസിംഹത്തിലെ മോഹൻലാലിന്റെ കഥാപാത്രം ഐശ്വര്യയുടെ കഥാപാത്രത്തോട് പറയുന്ന സംഭാഷണങ്ങൾ വിമർശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അത് വിമർശിക്കപ്പെടുന്നത് അതിന്റെ ഉള്ളടക്കം കൊണ്ടാണ് വിമർശനം ആ ഉള്ളടക്കത്തിനാണ് അത് പറയുന്ന നടനേക്കാൾ ഉപരി അത്രയും വലിയ സ്റ്റേച്ചറുള്ള നടന്മാർ അങ്ങനെയുള്ള ഡയലോഗുകൾ വരുമ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കിക്കൂടെ എന്ന സംശയം ന്യായമായും ചോദിക്കാം എന്നുള്ളതിനപ്പുറത്ത് ആ ഉള്ളടക്കമാണ് വിമർശിക്കപ്പെടുന്നത് ആ ഉള്ളടക്കം വിമർശിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് എന്ന തോന്നൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഫാൻസ് ആൾക്കൂട്ടത്തിന് ഇല്ലാത്തത് ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ ഈ അസഭ്യമായ ഭാഷകൾ മമ്മൂട്ടി ഫാൻസിന്റെ പ്രവർത്തകർ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞത് തെറ്റായ കാര്യമാണ് സഭ്യമായി തന്നെയാണ് ഒരു ജനാധിപത്യ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇത്തരം സിനിമയ്ക്കെതിരെയും അല്ലെങ്കിൽ മമ്മ മമ്മൂട്ടി എന്ന കഥാപാത്രത്തിനെതിരെ ഈ സിനിമയിൽ അവതരിപ്പിച്ച കഥാപാത്രത്തിനെതിരെയും പാർവതി എന്ന നടി പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്കെതിരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടുള്ളത് അസഭ്യമായ ഭാഷയിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും മറ്റും ഇത്തരം വാർത്തകൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മമ്മൂട്ടി ഫാൻസ് ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കുന്നതല്ല മമ്മൂട്ടിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഇത്തരം ആരോപണങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ മറുപടി പറയാൻ കഴിയുന്ന ഫാൻസ് അല്ലാത്ത ധാരാളം പേർ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലുണ്ട് അതെല്ലാം ഫാൻസുകാരുടെ തലയിൽ കെട്ടിവെക്കുന്നത് ശരിയല്ല സ്ത്രീയെ വളരെയധികം ബഹുമാനിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കും അമ്മ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾക്കും സഹോദരിമാരുണ്ട് വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ അവരെ കാണുന്നത് വളരെ ബഹുമാനത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ അവരെ കാണുന്നത് അപ്പം ഇതിനെല്ലാം ഇത് ടൈറ്റിൽ തന്നെ പറയുന്ന മമ്മൂട്ടിക്ക് മൗനം ഭൂഷണം വന്നു മമ്മൂട്ടി എന്തിനാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ പ്രതികരിക്കേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിലാണ് പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ തിരിച്ച് പാർവതിക്കെതിരെ പ്രതികരിക്കേണ്ട അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിലാണ് ഇത് നടക്കുന്നത് ഷിനിസാം അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പ്രതികരിക്കേണ്ടത് ഒരിക്കലുമല്ല ആണ് മമ്മൂട്ടി മമ്മൂട്ടിയെ വിമർശിച്ചു മമ്മൂട്ടിയെ വിമർശിക്കാൻ എന്താണ് പാർവതി കർഹത എന്ന് ചോദിച്ചാണ് ഇത് നടക്കുന്നത് മമ്മൂട്ടിയുടെ പേരിലാണ് ഇത് നടക്കുന്നത് മമ്മൂട്ടി അനുവദിച്ചവരോ മമ്മൂട്ടിക്ക് താല്പര്യമുള്ളവരോ ഇത് നടത്തുന്നുവെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല മമ്മൂട്ടിയുടെ പേരിലാണ് ഇത് നടക്കുന്നത് ഞാൻ ഇത്രയേ ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ എന്റെ പേരിൽ ഇത് വേണ്ട എന്ന് പറയാനുള്ള ബാധ്യത മമ്മൂട്ടിക്ക് ഇല്ലേ എന്ന് അതിന്റെ അതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് മമ്മൂട്ടിയുടെ പേരിലാണ് മമ്മൂട്ടിയെ വിമർശിച്ചു എന്നതിന്റെ പേരിലാണ് ഈ പെൺകുട്ടി ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പേരിൽ ഇത് വേണ്ട ഇത് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല എന്ന് മമ്മൂട്ടി പറയേണ്ടേ അങ്ങനെ പറയുമെന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് മമ്മൂട്ടിക്ക് വ്യക്തമായി മമ്മൂട്ടി എന്ന കലാകാരന് വളരെ വ്യക്തമായി അറിയാം അദ്ദേഹം സ്ത്രീകളെ ആദരിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഫാൻസ് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഫാൻസിന്റെ പ്രവർത്തകരും ഫാൻസിന്റെ അംഗങ്ങളും ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ അസഭ്യമായ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല അവർ സഭ്യമായ ഭാഷയിൽ തന്നെയാണ് പ്രതികരിച്ചിട്ടുള്ളത് ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണ് പാർവതി ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ പാർവതിക്ക് ഇതിൽ പ്രതികരിക്കാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ പാർവതിക്ക് ഒന്നും പറയാൻ പാടില്ലെന്ന് എവിടെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ആര് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആര് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു വാദമില്ലല്ലോ അല്ല അല്ല എന്ത് ഞാൻ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ പാർവതി എന്നൊരു നടി ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു സിനിമ തുടങ്ങുമ്പോൾ എഴുതി കാണിക്കും പുകവലി ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനീകരമെന്ന് എഴുതി കാണിക്കാറുണ്ട് പാർവതിയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഫേസ്ബുക്കിലും മറ്റിലും കാണാം
ഇതൊന്നും വയലൻസ് ഇതൊന്നും സിനിമയിൽ കാണിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല ഇത് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും സദാചാരവാദത്തിൻ്റെ അടുത്ത അടിസ്ഥാനത്തിലും അല്ല ഇത് പറയുന്നത് ആ ഒരു സിനിമയുടെ ഉള്ളടക്കം വിമർശിക്കപ്പെട്ടാൽ എന്താണ് കുഴപ്പം അതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് അഭിലാഷേ അഭിലാഷ ഒരു കുഴപ്പമില്ല അവർക്ക് ആ സിനിമയ്ക്ക് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എന്തിനാണ് കസബ മലയാള സിനിമയിൽ ഇത്തരം ഇത്തരം സിനിമ വന്നിട്ടുള്ള സിനിമകൾ വെച്ച കസബ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ മമ്മൂട്ടി അവതരിപ്പിച്ച ആ കഥാപാത്രം മാത്രം എന്തിനാണ് മമ്മൂട്ടിയെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മമ്മൂട്ടിയുടെ ചിത്രങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇവർ നോക്കുന്നത് സിനിമകളുണ്ട് വേറെയും സ്ത്രീ വിരുദ്ധ ചിത്രങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾ ചിത്രങ്ങൾ കാണാതെ എന്തിനാണ് മമ്മൂട്ടിയുടെ ചിത്രങ്ങൾ മാത്രം നോക്കി അതിലെ സ്ത്രീ വിരുദ്ധത ഉന്നയിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് അതിനൊക്കെയുള്ള മറുപടി അവരുടെ മുൻപിൽ ആദ്യം വന്നത് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ കണ്ട സിനിമ ആയിരിക്കാം ഈ തരുണത്തിൽ അതുകൊണ്ട് കുറെ കാലം പഴയ സിനിമകൾ ഉദാഹരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ സമീപകാലത്തുണ്ടായ ഒരു സിനിമ എന്നുള്ള നിലയിൽ അവർ അതിനെ ഉദാഹരിച്ചതാകാം അതിലൊക്കെ എന്താണ് ഇറങ്ങിയ ഈ സിനിമ ഒന്നര കൊല്ലം ശേഷം പറയുന്നു എത്രയോ സിനിമകൾ എത്രയോ സിനിമകൾ ഇത്തരം കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടാകാം സ്ത്രീ വിരുദ്ധത എന്നുള്ളത് മലയാള സിനിമയുടെ ഒരു പൊതു ഉള്ളടക്കമാണ് ഞാൻ അടച്ചാക്ഷേപിക്കുന്നതല്ല പക്ഷെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം താര സിനിമകളുടെയും അടിസ്ഥാനപരമായ പ്രമേയത്തിൽ സ്ത്രീ വിരുദ്ധത കൂടി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നിസ്തർക്കമാണ് അടുക്കൻ ആശ നോക്കൂ ഇവിടെ സിനിമയെ സിനിമയ്ക്കുള്ളിലുള്ള ആളുകൾക്ക് പോലും വിമർശിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിലായിട്ടുണ്ടോ കാര്യങ്ങൾ സാധാരണഗതിയിൽ സിനിമാ നിരൂപണങ്ങളൊക്കെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും മറ്റും ഒക്കെ എഴുതുന്ന ആളുകൾ ഫാൻസിൻ്റെ തെറിവിളി കേൾക്കാറുണ്ട് ആക്രമണങ്ങൾ നേരിടാറുണ്ട് ഇവിടെ സിനിമ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ കണ്ടിട്ട് നിർദ്ദോഷമായ പോസിറ്റീവായ അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന് പോലും വിലക്ക് വരുന്നത് ഈ മേഖലയിലാകെ എന്തിൻ്റെ സൂചന നൽകുന്നതാണ് ഇവിടെ പ്രധാന പ്രശ്നം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷനാണ് സിനിമയിലും പ്രധാനമായിട്ട് കാണുന്നത് ഈ പുരുഷാധിപത്യ മൂല്യങ്ങൾ പേറുന്ന ആളുകൾ തന്നെയാണ് ഇപ്പം ഈ സിനിമയായാലും അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റ് മേഖലയിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ കാണുന്നത് അതായത് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സിനിമയിൽ പൊതുബോധ നിർമ്മിതി നടത്തുന്ന പല ഇടങ്ങളിലും ഇത്തരം ആളുകളെയും ഇത്തരം ആളുകൾക്കുള്ള സ്പേസും ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണാറുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കല കലയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണോ കല പൊതുസമൂഹത്തിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയാണോ ഒരു ചോദ്യം കാലാകാലങ്ങളായി നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇങ്ങനത്തെ കുറെ വിഷയങ്ങളുണ്ട് ഇതിനകത്ത് അപ്പോൾ നിർദ്ദോഷമായിട്ട് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് കലയല്ലേ കലയിലേക്ക് എത്രത്തോളം എത്ര സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് അതിന് ഒരുപാട് സ്വാതന്ത്ര്യ ബോധമുണ്ട് ഇതിൽ ഇടപെടാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ പക്ഷെ ഇപ്പോഴും റീസണബിൾ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം അവിടെ കടന്നു വരുന്നുണ്ട് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സമയത്ത് വളരെ കൃത്യമാണ് പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ വളരെ കൃത്യമാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം എത്രത്തോളം ഉപയോഗിക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കേണ്ടത് അതായത് എനിക്ക് പറയണത് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കേൾക്കണു ചെറിയ സാങ്കേതിക തകരാറുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അത് ശരിയാക്കിയതിന് ശേഷം അടുക്കളയിലേക്ക് പറഞ്ഞു വന്നത് ശ്രീ ശ്രീ സജീവ് നന്ദിയാട്ട് നോക്കൂ ഞാൻ എല്ലാ വിമർശനങ്ങൾക്കും അതീതനാണ് എന്ന തോന്നലുള്ള ഒരു നാർസിസ്റ്റാണോ മമ്മൂട്ടി അദ്ദേഹത്തെ വിമർശിച്ചാൽ വിമർശിക്കുന്നവരൊന്നും അത്ര നന്നായി പോകില്ല ഒരാൾ വിമർശിച്ചു അവർക്ക് പൊട്ടിക്കരയേണ്ടി വന്നു ഇങ്ങനെ മമ്മൂട്ടിയെ വിമർശിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നൊരു നിയമം മലയാള സിനിമയിൽ ഉണ്ടോ ഒന്നും അറിയാതെ നിൽക്കുന്ന മമ്മൂട്ടി എന്ന നടനെ വെറുതെ വിവാദങ്ങളിലേക്ക് വലിച്ചിഴക്കരുത് അഭിലാഷ് ഞാനൊരു കാര്യം കേട്ടെ കല കലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ സംസാരിച്ച് കേട്ടു ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടെന്ന് കലയ്ക്ക് സമ്മതിച്ചു എങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ സെൻസർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എല്ലാം തന്നെ സഭ്യമാണല്ലോ അത് അത് പ്രദർശിക്കപ്പെടാവുന്നതാണല്ലോ എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം കസബ എന്ന ചിത്രത്തിൽ ആ പോലീസ് ഓഫീസർ ആവശ്യപ്പെടുന്ന കഥാപാത്രത്തെ അനുസരിച്ചുള്ള ഡയലോഗുകൾ അത് എഴുതി തിരാക്കഥാകൃത്തും അതിൻ്റെ സംവിധായകനും അത് അനിവാര്യത മനസ്സിലാക്കി ആ സമയത്ത് ആ ഡയലോഗ് പറയിപ്പിച്ച് മമ്മൂട്ടിയെ കൊണ്ട് ശരിയാ ആ കല എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് സംവിധായകന്റെ കലയാണ് നിങ്ങളെല്ലാം പറയാറില്ലേ അപ്പോൾ ആ കഥാപാത്രമായ ശ്രീ മമ്മൂട്ടി തന്റെ കഥാപാത്രം ആവശ്യപ്പെടുന്ന അസഭ്യമായ വാക്കുകൾ എവിടെയെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വ്യക്തി
മമ്മൂട്ടിയുടെ പേരിൽ മമ്മൂട്ടിയുടെ പേരിൽ മമ്മൂട്ടിയുടെ പേരിൽ മമ്മൂട്ടിയുടെ പേരിൽ സൈബർ ബുള്ളിങ് നടത്തുമ്പോ അദ്ദേഹം അതിനെ തള്ളി പറയാത്തത് എന്ത് തള്ളി പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം വിമർശിക്കപ്പെടും അല്ലാതെ മമ്മൂട്ടിയെ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചതിന്റെ പേരിലല്ല വിമർശിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം തള്ളി പറഞ്ഞാൽ മതി അദ്ദേഹം ഇത് എന്റെ പേരിലല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ആരാണ് ശ്രീ സജി നന്ദിയാട്ട് കണ്ണട ചിരിട്ടാക്കുന്നത് തങ്ങളുടെ ഫാൻസ് ഒരിക്കലും അസഭ്യമായി ഒന്നും തന്നെ നടിയെ വിമർശിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഫാൻസ് എന്തൊക്കെ പറയും അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ പറയും എന്താണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് കാണാനും കേൾക്കാനും ശേഷിയില്ലാത്ത ആളുകളൊന്നുമല്ല ഈ നാട്ടിലുള്ളത് ശ്രീ സജീവ് നന്ദിയാട്ട് അസഭ്യം ഏതാണ് അസഭ്യമല്ലാത്തത് ഏതാണ് എന്ന് വ്യതിരിക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത ആളുകളൊന്നുമല്ല ഈ ചർച്ച കാണുന്നത് അതൊക്കെ നല്ല ധാരണയുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ദിവസമായാലും മമ്മൂട്ടിക്ക് മമ്മൂട്ടിക്ക് ഇത് ആയിക്കോട്ടെ ആരെയും നിയന്ത്രിക്കാനോ തടഞ്ഞു വെക്കാനോ കൈകെട്ടിയിടാനോ ഒന്നും പറ്റില്ല മമ്മൂട്ടിക്കും പറ്റില്ല മോഹൻലാലിനും പറ്റില്ല ദിലീപിനും പറ്റില്ല ആർക്കും പറ്റില്ല പക്ഷെ അതിന് തള്ളി പറയാമല്ലോ എന്റെ ഫാൻസ് അല്ല ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയാമല്ലോ ഇപ്പൊ മമ്മൂട്ടി തള്ളി പറഞ്ഞ നാളെ നിങ്ങളുടെ ചർച്ചാ വിഷയം എന്താണെന്നറിയോ എന്താ മമ്മൂട്ടി ഫാൻസിനെ തള്ളി പറഞ്ഞ മമ്മൂട്ടിയുടെ ഫാൻസ് ഇല്ല അങ്ങനെ ഒന്നും ചർച്ച നടത്തേണ്ട ഒരു ഗതികേട് ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ശ്രീ സജീവ് നന്ദിയാട്ട് നടൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫാൻസിനെ തള്ളി പറഞ്ഞു എന്നൊന്നും പറഞ്ഞ് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ള നിലവാരം കേരളത്തിലെ ഒരു മാധ്യമത്തിനും ഇല്ല അങ്ങനെ ഒന്നും പറയണ്ട അങ്ങനെ ഒന്നും പറയണ്ട അങ്ങേയറ്റത്തെ സ്ത്രീ വിരുദ്ധത അങ്ങേയറ്റത്തെ സ്ത്രീ വിരുദ്ധത അങ്ങേയറ്റത്തെ മനുഷ്യ വിരുദ്ധത എന്റെ പേരിൽ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതൊരു ഉത്തരവാദി അല്ല എന്ന് പറയാനുള്ള ബാധ്യത അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് അത് അദ്ദേഹം ഒരു മഹാനടനായത് കൊണ്ടാണ് മഹാനടൻ എന്ന് നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മഹാനടൻ എന്ന് വിളിക്കണ്ടല്ലോ ജൂഡ് ആന്റണി സംസാരിച്ചതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ താങ്കളോട് തർക്കിക്കുന്നില്ലല്ലോ അത് നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതാണ് അത്രേ ഉള്ളൂ ജൂഡ് ആന്റണി അതുകൊണ്ട് പക്ഷെ മമ്മൂട്ടി അങ്ങനെ അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് മമ്മൂട്ടി എന്തുകൊണ്ടാണ് മൗനം പാലിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കേണ്ടി വരുന്നത് അല്ല മമ്മൂട്ടി എന്തുകൊണ്ട് മൗനം പാലിക്കുന്നു എന്ന് പറയാൻ ഉത്തരം ഞാൻ ഞാൻ ആളല്ല എങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഞാൻ സാമാന്യ കുറിച്ച് പറയാം മലയാള സിനിമയിൽ നാലായിരോളം സിനിമകൾ വന്നതിൽ അഭിലാഷ് മുമ്പേ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ പറഞ്ഞു സ്ത്രീ വിരുദ്ധതയാണെന്ന് പഞ്ചാഗ്നിയും ആകാശവും തുടങ്ങി ചെമ്മീനും തുടങ്ങി സ്ത്രീ വിരുദ്ധതയാണോ സ്ത്രീ വിരുദ്ധയുള്ള സിനിമകൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പുരുഷ വിരുദ്ധതയുള്ള സിനിമയും വന്നിട്ടുണ്ട് അത് കല കലയ്ക്ക് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അതേക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പോകണ്ട മലയാളത്തിൽ സ്ത്രീകളെ ബഹുമാനിക്കുന്ന സ്ത്രീകളെ ബഹുമാനിക്കാത്ത ഏത് സിനിമ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് സ്ത്രീ വിരുദ്ധതയുള്ള സിനിമ ഏതാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ തോ ഉണ്ടായില്ല ഇവിടെ വെക്കണ്ട അഭിലാഷ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇവിടെ വ്യക്തിപരമായ ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു പാർവതിക്ക് പറയാൻ അവകാശമുണ്ട് ആ കസബയിലെ പോലീസ് ഓഫീസർ അസഭ്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ആ പറയൽ ഒന്നര വർഷ കാലത്തിന് ശേഷം പറയേണ്ടതായിരുന്നു ഈ അടുത്ത നാളിൽ പല പടങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പല ന്യൂജൻ സിനിമകളും സഭ്യതോടുകൂടി ഫാമിലി തിയേറ്ററിൽ കയറാറില്ല അവിടെ മ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് സെൻസർ ബോർഡ് അങ്ങനെയൊന്നും പറയണ്ട താങ്കൾ സൂചിപ്പിച്ചത് പോലെയുള്ള സിനിമകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിനോട് യോജിക്കുന്നു സജി നന്ദിയാട്ട് അതിനോട് ഞാൻ യോജിക്കുന്നു അതിനോട് ഞാൻ യോജിക്കുന്നു പല സിനിമകളും അങ്ങനെ ഫാമിലി ആയി തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണണം തന്നെ തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണണം എന്ന വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല അടിസ്ഥാനപരമായി മനുഷ്യത്വ വിരുദ്ധത ഉള്ള സിനിമകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ആ പോയിന്റിൽ ഞാൻ താങ്കളോട് യോജിക്കുകയാണ് ഷി ജോബി ജോർജ് കസബയുടെ പ്രൊഡ്യൂസർ ടെലിഫോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഷി ജോബി ജോർജ് താങ്കൾ നിർമ്മിച്ച സിനിമ വിമർശിക്കപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ വിമർശിക്കപ്പെട്ടാൽ എന്താണ് കുഴപ്പം ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട നടി അതേക്കുറിച്ച് ഒരു വിമർശനം പറഞ്ഞു അതിന് നിങ്ങൾ അസഹിഷ്ണുവാകേണ്ട കാര്യം എന്താണ് അഭിലാഷ ഇതിനകത്ത് അകസ്മിത അസഹിഷ്ണുത കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ഇതിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് ഒരു വർഷം മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു സിനിമയുടെ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്ന ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു പള്ളിയിലച്ചിനാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മളത് അംഗീകരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അഭിലാഷ് പറഞ്ഞാൽ അത് ഞാൻ അംഗീകരിക്കും ഈ സിനിമയുടെ ചോറുണ്ണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ സിനിമ കുടുംബവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ആ സഹോദരിക്ക് അത് പറയേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഇപ്പൊ ഇല്ല ഇത് കഴിഞ്ഞു പോയ കാര്യമല്ലേ അല്ല ഒരു കലാ സൃഷ്ടി അങ്ങനെ അത് ഇറങ്ങുന്ന കാലത്ത് മാത്രമേ വി
മമ്മൂക്കാരുടെ പടം അങ്ങനെയല്ല അങ്ങനെ പറയരുത് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ കേസ് ആ പടത്തിന് പടത്തില് ആരും എന്റെ കാഴ്ചയിൽ ഇതിന് മാത്രം പ്രശ്നമുള്ളതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല പിന്നെ ഞാൻ ഇത് ഈ തിരക്കഥാകൃത്തായ അല്ലെങ്കിൽ വർഷങ്ങളോടെ പാരമ്പര്യമുള്ള ഒരാളുടെ മകൻ ചെയ്ത പടമാണ് അതിനകത്ത് ഇതിന് മാത്രം വലിയ പ്രശ്നങ്ങളും പറഞ്ഞ് ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാക്കി ഇത് വലിപ്പ് വലിച്ചു വലിച്ച് വലുതാക്കുന്ന എന്തിനാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെ കാണണ്ട ഒന്നാമത്തെ പ്രശ്നം ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ചർച്ചയായതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പോഴാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഓപ്പൺ ഫോറം വന്നത് കസബയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടല്ല സ്ത്രീ വിരുദ്ധതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ തരത്തിൽ സ്ത്രീ പ്രതിനിധാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ഓപ്പൺ ഫോറം നടന്നപ്പോൾ സിനിമകൾ ഉദാഹരിച്ച കൂട്ടത്തിൽ ഈ സിനിമ ഉദാഹരിച്ചു ഇതിപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഉയരുന്ന വിമർശനമല്ലോ താങ്കൾക്ക് തന്നെ അറിയാമല്ലോ വനിതാ കമ്മീഷൻ അന്ന് കെ സി റോസക്കുട്ടിയായിരുന്നു വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷൻ അധ്യക്ഷ അന്ന് വനിതാ കമ്മീഷൻ രൂക്ഷമായ വിമർശനം ഈ സിനിമയ്ക്കെതിരെ ഉന്നയിക്കുകയും വനിതാ കമ്മീഷന് മുൻപാകെ നിരവധി പരാതികൾ ചെല്ലുകയും വനിതാ കമ്മീഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ അണിയറ പ്രവർത്തകർക്ക് താങ്കൾക്ക് തന്നെയും നോട്ടീസ് അയക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ സ്ത്രീ വിരുദ്ധത എന്നുള്ള ആരോപണം പാർവതി ആദ്യമായി കണ്ടെത്തി അവതരിപ്പിച്ചതൊന്നുമല്ല നോട്ടീസ് അയച്ചിട്ടൊന്നും ഇല്ലെന്ന് ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ എനിക്ക് നോട്ടീസ് ഇതുവരെ ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും നോട്ടീസ് ഇതുവരെയും കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചർച്ചകൾ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് ഒരു സത്യമാണ് പക്ഷെ അവിടെ ഒരു നോട്ടീസും കിട്ടിയിട്ടില്ല പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ പടത്തെക്കാളും എത്രയോ വളരെ മോശമായ പടങ്ങൾ കേരളത്തിലുണ്ട് ഇവിടെ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു പ്രസക്തമായ കാര്യം പാർവതി എന്ന് പറയുന്ന അവരെ എനിക്ക് വളരെ കാലമായിട്ട് അറിയാവുന്ന ഒരാളാണ് കാരണം എനിക്കറിയാം അതിപ്പോ അതെന്തെങ്കിലും ആയിട്ട് അവർക്ക് നോട്ട് ബുക്ക് പോലെ എനിക്കറിയാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അവരെ വ്യക്തമായിട്ട് പേഴ്സണലായിട്ട് പറയാം ഇനിയിപ്പോ അവര് നാളെ അത് ഡിമേ ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല അല്ല ഇപ്പൊ താങ്കൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരാളെ താങ്കൾക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരാളെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അധിക്ഷേപിക്കാം എന്നാണോ അവർക്ക് താങ്കളെ പരിചയമുള്ളത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ഈ സിനിമയെ വിമർശിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണോ ഞാൻ ഒരിക്കലും അവരെ അധിക്ഷേപിക്കുകയില്ല കാരണം അവരുടെ അവരുടെ രണ്ട് അവർക്ക് ഹിറ്റ് അടിച്ച രണ്ട് പടത്തിലും ഞാൻ എന്റെ വേർപ്പും കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവരുടെ ആ രണ്ട് പടങ്ങൾ ഹിറ്റ് ആയത് അപ്പൊ ഞാൻ എന്തിനാ അവരെ അധിക്ഷേപിക്കുന്നത് അധിക്ഷേപിച്ചതല്ല മറിച്ച് അവർ അവരത് ഇപ്പോൾ ആ അവരാ പറഞ്ഞ വേഹ ആ വീഡിയോ നിങ്ങളൊന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടാൽ അറിയാം വളരെ മോശമായി വളരെ ഒരു പുച്ഛത്തോട് കൂടി അങ്ങനെ ഒന്നും അവർ പറഞ്ഞതിന്റെ മലയാളം ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് ശ്രീ ശ്രീ ജോബി അതിന്റെ അണിയറ പ്രവർത്തകരോടും സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരോടുമുള്ള ബഹുമാനം മനസ്സിൽ വെച്ച് തന്നെ പറയട്ടെ ഈ സിനിമ നിരാശപ്പെടുത്തി ഒരു സിനിമ നിരാശപ്പെടുത്തി എന്ന് പറയാൻ ഒരു കലാകാരിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് അവകാശമില്ലേ അതുല്യമായ നിരവധി ചിത്രങ്ങൾ ചെയ്ത പ്രതിഭ തെളിയിച്ച നടനാണ് മമ്മൂട്ടി മഹാനടനാണ് അദ്ദേഹം സ്ത്രീകളോട് അപകീർത്തികരമായ ഡയലോഗുകൾ പറഞ്ഞത് കേട്ടപ്പോൾ സങ്കടം തോന്നി ഇതാണ് അവർ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് പറഞ്ഞത് ഇതിന്റെ മലയാളം ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഇതിൽ എവിടെയാണ് മമ്മൂട്ടിയെ ആക്ഷേപിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് സിനിമയുടെ അണിയറ പ്രവർത്തകരെ ആക്ഷേപിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ സിനിമയെ ആക്ഷേപിക്കുന്നത് സിനിമയുടെ ഉള്ളടക്കത്തെ കുറിച്ച് ഒരു വിമർശനം ഉന്നയിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അത് ഉന്നയിക്കാനുള്ള അവകാശം ഏത് പൗരനുമുണ്ട് സാർ ഈ നാട്ടിൽ അഭിലാഷേ എന്ത് വേണേലും പറഞ്ഞോട്ടെ അതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല അതിന്റെ വേ ഓഫ് പ്രസന്റിങ് അത് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി ഉണ്ട് ആ രീതി വളരെ മോശമായിരുന്നു അത് എന്നെ വേദനിപ്പിച്ചു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് മമ്മൂക്ക പറയുന്നത് എന്താണെന്നും എനിക്ക് എനിക്ക് വേദനിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിന് മറുപടി ഇട്ടു അത്രയേ ഉള്ളൂ അതെന്റെ വ്യക്തിപരമായ ഒരു ഒരു ഇതല്ലേ എനിക്ക് വലിയ സ്വാതന്ത്ര്യം ഞാൻ ഇത്രയും രൂപ കൊടുത്ത് എത്ര എത്ര കോടി രൂപ കൊടുത്ത് പടം പിടിച്ചു അത് കസബ നല്ല ഒരു സിനിമയാണെന്ന് പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം താങ്കൾക്കുണ്ട് ശ്രീ ജോബി ഞാൻ അത് അംഗീകരിക്കുന്നു അതിലൊക്കെ ഒന്നും ഒരു ഒരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസവും ഇല്ല അതല്ലല്ലോ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം ചിന്താചരവും നോക്കൂ സിനിമ വിമർശിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത വിമർശിക്കപ്പെടാൻ പാടില്ലാത്ത എന്തോ ഒരു സംഭവമാണ് എന്നുണ്ടോ ഇപ്പോൾ താങ്കൾ തന്നെ സിനിമയുടെ ഉള്ളടക്കം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയും അങ്ങനെ സ്ത്രീ വിരുദ്ധമായ ഉള്ളടക്കങ്ങളുള്ള സിനിമ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുകയും വ്യക്തിപരമായി മമ്മൂട്ടി നല്ലവനാണെന്ന് പറയുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു വ്യക്തിപരമായി മമ്മൂട്ടി മഹാനാകാം അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ മഹാനടനാണ് ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ ഒത്തേറെ വിശേഷണ പദങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു സി ഇതൊക്കെ
ഏതെങ്കിലും ഒരു നടൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതൊന്നും അല്ല അത് നേരത്തെ ശ്രീ അഭിലാഷ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതാണ് ഇപ്പം അതിന്റെ ഉള്ളടക്കത്തെയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ആശയത്തെയോ ആണ് നമ്മൾ വിമർശിക്കുന്നത് അല്ലാതെ പാർവതി പറഞ്ഞതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നടൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാചകത്ത് അത് അദ്ദേഹം എഴുതി കൊണ്ടുവന്ന് തയ്യാറാക്കി സിനിമയിൽ പറഞ്ഞതാണ് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അതിലെ തിരക്കഥാകൃത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സംവിധായകൻ എല്ലാവരുടെയും ഒരു കളക്റ്റീവ് ആർട്ടാണ് സിനിമ അല്ലാതെ ഒരു നടൻ അതിനകത്ത് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ഒരു അഭിപ്രായമോ ഒരു ഡയലോഗോ ഒക്കെ പറയാൻ കഴിയും അത്തരത്തിലാണ് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അതെന്തുമാകട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ സൈബർ ഹൈവേകളിൽ നടക്കുന്ന വിമർശനങ്ങൾ ആ വിമർശനങ്ങൾ ഏത് പരിധിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ആശയ സംവാദങ്ങളുടെ വലിയ വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള സംവാദങ്ങൾ നടക്കുന്നത് നല്ലതാണ് പക്ഷെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അധിക്ഷേപങ്ങൾ നടക്കുന്നത് അത് ആർക്ക് നേരെയായാലും അത് അത്ര നല്ല അഭികാമ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല അത് സൈബർ ഹൈവേകളിൽ വളരെ കൃത്യമായി നടക്കുന്നു കാരണം ഒരു സെൻസറിങ്ങോ എഡിറ്ററുടെ കത്തിയോ ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും അഭിപ്രായം പറയാം അത് വളരെ നല്ല കാര്യമാണ് വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എല്ലാവർക്കും അഭിപ്രായം പറയാൻ കഴിയുന്ന സ്പേസ് ആണ് പക്ഷെ അതിന്റെയൊക്കെ പരിധി ഏത് തരത്തിലേക്ക് പോകും സൈബർ ഇടങ്ങളിലെ ഈ തരത്തിലുള്ള അധിക്ഷേപങ്ങൾക്കോ വ്യക്തിഹത്യക്കോ ഒക്കെ നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് അസാധ്യമാണ് ഒരു വ്യക്തി വിചാരിച്ചാൽ അത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യവുമാണ് അതുകൊണ്ട് മമ്മൂട്ടിയോ മോഹൻലാലോ മറ്റുള്ളവരോ അവരുടെ ഫാൻസിനെ നിയന്ത്രിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് യുക്തിരഹിതമായിരിക്കും പക്ഷേ ഇവരൊക്കെ ഇതിനൊപ്പമാണ് എന്ന തോന്നലെങ്കിലും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഉണ്ടാകുന്നില്ലേ ഈ അധിക്ഷേപിക്കുന്ന അസഭ്യം പറയുന്ന ഓരോ ആളും മമ്മൂക്കക്ക് വേണ്ടിയാണല്ലോ ഞാൻ ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്ന അഭിമാന ബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്നതല്ലേ അഭിലാഷ് ഇത് വളരെ കൃത്യമാണ് ഇത് ഇന്ന് ഉണ്ടായതോ കസഭ ഉണ്ടായിപ്പുണ്ടായതോ അല്ല ഇതിന് മുൻപുള്ള മഹാനടന്മാരും നടൻ വെറും നടന്മാരും എല്ലാവരും ഇത്തരം പ്രവണതകൾ വളരെ കൃത്യമായി പിന്തുടർന്നു വന്നവരാണ് ഇത്തരം സ്ത്രീ വിരുദ്ധ ഡയലോഗുകൾ ദളിത് വിരുദ്ധ ഡയലോഗുകൾ ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ഹയറാർക്കിയൽ സാധനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എലീറ്റ് ക്ലാസിന്റെ മാത്ര സംഗതികൾ ഇത്തരം സിനിമകളുടെ പടപ്പുകളും അതുപോലെ തന്നെയുള്ള നിർമ്മിതികളും വളരെയധികം ആസ്വദിക്കുകയും അത് അവകാശപ്പെടുകയും അവസാനം അത് ഞാൻ തന്നെ അത് എന്ന് തോന്നുന്ന രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തുകയും വളരുകയും അങ്ങനെ ക്രിമിനൽ മാഫിയ സംഘങ്ങളായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ സിനിമകളിൽ മാത്രമല്ല ജീവിതങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള മനുഷ്യരാണ് സിനിമാ ഫീൽഡിലും പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലും പല സ്ഥലങ്ങളിലും ബിസിനസ് മേഖലകളിലും അഡ്വക്കേറ്റ്സും എല്ലാവിടെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ നമ്മൾ കാണുന്നു അനുഭവിക്കുന്നു ഈ സ്ത്രീ വിരുദ്ധത ഈ ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ഹയറാർക്കി ഇത്തരം എലീറ്റ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതിനൊക്കെതിരെയുള്ള വളരെ കൃത്യമായ സന്ധിയില്ലാത്ത സമരങ്ങൾ എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നു അത് ഒരുപക്ഷെ സർക്കാർ സ്പോൺസേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ചലച്ചിത്ര അക്കാദമിയുടെ ചലച്ചിത്ര പ്രദർശനത്തിന്റെ വേദിയിലാവാം അത് നാടകോത്സവത്തിന്റെ വേദിയിലാവാം അത് തെരുവ് നാടകത്തിലാവാം അത് ചാനലിലാവാം എല്ലാവിടെയും നടന്നുകൊണ്ടുമിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ഭാഗത്ത് സെൻസർ ബോർഡ് സെൻസർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് വന്നതല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് സെൻസർ ബോർഡ് സെൻസർ ചെയ്യാത്തതല്ലേ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അത് തെറ്റ് അപ്പൊ സൈബർ ഇടങ്ങളിൽ നടക്കുന്നത് മാത്രം തെറ്റും അല്ലാതെ നടക്കുന്നതെല്ലാം ശരിയുമല്ല സെൻസർ ബോർഡിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ സെൻസും കൂടി ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് വലിയ വിഷയം അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ സൈബർ ഇടങ്ങളിലോ അല്ലാത്ത ഇടങ്ങളിലോ നടക്കുന്ന അതിക്രമങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ എന്റെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ടോ എന്റെ ഇമേജിനെ തകർക്കുന്ന രീതിയിലോ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ എനിക്കൊരു മൂല്യബോധം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വന്ന് അവിടെ വന്ന് പറയണം നോക്കൂ എന്റെ പേരിൽ സംസാരിക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്വതന്ത്രമായ അഭിപ്രായം പറയാം ഞാൻ പലതരം കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കാം അവതരിപ്പിക്കാതിരിക്കാം എന്ന് പറയേണ്ടെന്ന ഒരു ബാധ്യത ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ട് അത് ഒരു നടനായാലും അത് ഏത് തരത്തിലുള്ള സ്റ്റാർ ആയാലും സാധാരണ മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് സംസാരിക്കാം എന്തിനാണ് ഒരു ക്രൈമിന്റെ അതായത് ഈ നടന്ന എല്ലാ സംഗതികളും നമ്മൾ എല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്നത് നിയന്ത്രിക്കാൻ നിയമം ഇല്ല എന്നല്ല ഇതിനൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നിയമമുണ്ട് കഷ്ടകാലത്തിന് നമ്മുടെ ജനങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഇത്ര നിയമ മേഖലയിൽ വളരെ അജ്ഞരാണ് സൈബർ കേസുകൾ അന്വേഷിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് ആര് എന്ത് ഡയലോഗ് ആർക്കെതിരെ പറഞ്ഞു നോക്കൂ തൃശൂർ ഏതെങ്കിലും ഒരു കഫേൽ പോയിരുന്ന് ഒരു ഐഡി ഉണ്ടാക്കി അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ രാഷ്ട്രപതിക്ക്
ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകമായി വർത്തിക്കുന്ന ഒന്നാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് നിഷേധിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല ഷെ നിസാം ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ മമ്മൂട്ടിക്ക് എതിരെ പറഞ്ഞ ഒരാളെ ആക്രമിക്കുന്നത് മമ്മൂട്ടിയോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടാകും ആത്മാർത്ഥത കൊണ്ടാകും എനിക്ക് ആ കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല പക്ഷേ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഫലം എന്താണ് ആത്യന്തികമായി ആ നടൻ മഹാനടൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ മഹാനടൻ അവഹേളിക്കപ്പെടുകയല്ലേ നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തി കൊണ്ട് അഭിലാഷ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ എന്ത് അസഭ്യ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ പാർവതി ഇപ്പം കസ മമ്മൂട്ടിക്കെതിരെ അല്ല കസബ എന്ന സിനിമയിൽ ആ കഥാപാത്രത്തിനെതിരെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു സിനിമ ആസ്വാദകൻ എന്ന നിലയിൽ ഞങ്ങൾ പ്രതികരിച്ചു കാണും അത് സഭ്യമായ ഭാഷയിൽ തന്നെയാണ് പാർവതിക്കുള്ള അതേ അവകാശം തന്നെയാണ് പാർവതി പറയുന്നതിനെ അനുകൂലിക്കുന്നവരുണ്ടാകാം അതിനെ എതിർക്കുന്നുണ്ടോ എതിർക്കാനുള്ള അവകാശം ഞങ്ങൾക്കില്ലേ ഞങ്ങളതിനെ എതിർക്കുന്നു അതിന് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഫാൻസ് അസോസിയേഷൻ ഇത്തരം അസഭ്യ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് ആദ്യം അഭിലാഷ് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ അത് മാറ്റി സഭ്യമായ വാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ അവകാശപ്പെടുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അസഭ്യം എന്ന് പോലും വിശേഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത തരന്താണ് ഭാഷയും തരന്താണ് രാഷ്ട്രീയവുമാണ് അവിടെ പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കൂടുതൽ കടുപ്പിച്ച് പറയുന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ അഭിലാഷ് അഭിലാഷിനെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു മമ്മൂട്ടി അല്ലല്ല അഭിലാഷ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അഭിലാഷിനെ ഞാൻ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട മമ്മൂട്ടി ഫാൻസിലെ ഏതെങ്കിലും അംഗങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഭാരവാഹികളോ അസഭ്യമായി എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അഭിലാഷിനെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റുമോ അല്ല ഇതിപ്പോ ആരൊക്കെയാണ് മമ്മൂട്ടിയുടെ ഔദ്യോഗികമായ ഫാൻസ് ആരൊക്കെയാണ് മമ്മൂട്ടിയുടെ അനൌദ്യോഗിക ഫാൻസ് പാർട്ടി കാർഡ് പോലെ ഇനി മെമ്പർഷിപ്പ് കാർഡ് ഉണ്ടോ അതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല ശ്രീ നിസാം മമ്മൂട്ടിയുടെ ആരാധകർ എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ആളുകളാണ് ഈ പേക്കൂത്ത് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോ ഇത് എന്റെ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ടവരല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ടവരല്ല ഇനി മമ്മൂട്ടി പറയണ്ട നിങ്ങളെങ്കിലും പറയണം എന്നാൽ അവകാശപ്പെടുന്ന അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവകാശപ്പെടുന്ന ആൾക്കാര് മറ്റുള്ളവർ മറ്റുള്ള അവകാശപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരെന്നാണ് ഇപ്പൊ അഭിലാഷ് പറയുന്നത് അതേ പോയിന്റിൽ ഞാൻ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു മമ്മൂട്ടി ഫാൻസിലെ ആൾക്കാര് ഇത്തരം സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള ഇന്നും ഇന്നലെ തുടങ്ങിയതല്ല കഴിഞ്ഞ കാൽ നൂറ്റാണ്ടായി ഈ സംഘടന ഇവിടെ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു പോവുകയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഈ സിനിമയ്ക്കെതിരെ അവർക്കെതിരെ അസഭ്യ വാക്കുകൾ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞെങ്കിൽ അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം മമ്മൂട്ടിയോ മമ്മൂട്ടി ഫാൻസ് ഏറ്റെടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ശരിയായ ഒരു പ്രവണത അല്ല അതിന്റെ ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ഞങ്ങൾക്കില്ല ഏറ്റെടുക്കേണ്ടെന്ന് ഇത് ഞങ്ങളുടേതല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഈ രീതി ഇല്ല സ്ത്രീ വിരുദ്ധത ഞങ്ങളുടെ നയമല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ അങ്ങ് പ്രഖ്യാപിച്ചേക്ക് നാളെ പാർവതിയെയോ റിമാ കല്ലിംഗലിനെയോ ഒക്കെ അധിക്ഷേപിക്കുന്നവർ ഞങ്ങളുടെ ഫാൻസ് അസോസിയേഷനിൽ പെട്ടവരോ മമ്മൂട്ടിയുടെ ആരാധകരോ ആയിരിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞേക്ക് മമ്മൂട്ടി അത് പറയട്ടെ എന്റെ ആരാധകർ ഇങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല എന്ന് അഭിലാഷിന് ഇത്ര ആഗ്രഹം എന്താണ് മമ്മൂട്ടിയെ കൊണ്ട് തന്നെ അത് പറയിപ്പിക്കണം എന്നാണ് ആഗ്രഹം മമ്മൂട്ടിയുടെ പേരിലാണ് ഇത് നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ല ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആൾക്കാർ ആരെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും ഇത്തരം വാക്കുകൾ പറഞ്ഞിരുന്നു പറഞ്ഞോണ്ട് ഇവിടെ ജോബി ജോർജിന്റെ പേരിൽ ജോബി ജോർജിനെ ആക്ഷേപിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞല്ല നിതിൻ രഞ്ജി പണിക്കരെ ആക്ഷേപിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞല്ല വരലക്ഷ്മി എന്ന നടിയെ ആക്ഷേപിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞല്ല മമ്മൂട്ടിയെ ആക്ഷേപിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഈ പ്രശ്നം മുഴുവൻ നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് മമ്മൂട്ടി ഈ കാര്യത്തിൽ ഇത് എന്റെ നയമല്ല ഈ ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് വേണ്ടിയല്ല ഈ ചെയ്യുന്നതിനെ ഞാൻ അനുകൂലിക്കുന്നില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറയണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അഭിലാഷ് അഭിലാഷ് ഒരു കാര്യം ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ പാർവതിക്ക് പാർവതിക്ക് ഈ സിനിമയെ വിമർശിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയുടെ കഥാപാത്ര കഥാപാത്രത്തെ വിമർശിക്കാൻ അവകാശമുണ്ടെങ്കിൽ അതേ ജനാധിപത്യ രാജ്യത്തിൽ ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് രാജ്യത്തിൽ അത്തരം സിനിമകൾക്ക് പാർവതിക്കെതിരെ പ്രതികരിക്കാനും പ്രതിഷേധിക്കാനും ഇതിപ്പോ താങ്കൾ പത്താമത്തെ വട്ടമാണ് ഈ ചർച്ചയിൽ പറയുന്നത് പാർവതിയെയോ മറ്റ് ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകരെയൊക്കെ വിമർശിക്കാനുള്ള എല്ലാ അവകാശവും എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യവും നിങ്ങൾക്കുണ്ട് അവരുടെ സിനിമകളെ വിമർശിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും ഉണ്ട് ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ പ്രശ്നമേ അല്ല ഞാൻ 
എന്താ മമ്മൂട്ടി ചെയ്തിട്ട് മമ്മൂട്ടിയെ കൂടി ക്ഷമ പറയണം എന്ന് ഞാൻ എവിടെ പറഞ്ഞു ശ്രീ സജി നന്ദിയാട്ട് നിങ്ങളുടെ ചലച്ചിത്ര യുക്തി ഉപയോഗിക്കരുത് നിങ്ങളുടെ ചലച്ചിത്ര യുക്തി ഉപയോഗിക്കരുത് മമ്മൂട്ടി ക്ഷമ പറയണം എന്ന് ഞാൻ എവിടെ പറഞ്ഞു മമ്മൂട്ടി ക്ഷമ പറയണം എന്ന് എവിടെ പറഞ്ഞു ഈ തെമ്മാടിത്തം കാണിക്കുന്ന ആളുകളെ ഈ തെമ്മാടിത്തം കാണിക്കുന്ന ആളുകളെ മമ്മൂട്ടി തള്ളി പറയണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഈ തെമ്മാടിത്തം കാണിക്കുന്ന ഈ പേക്കൂത്ത് കാണിക്കുന്ന അങ്ങേയറ്റത്തെ സ്ത്രീ വിരുദ്ധമായി പെരുമാറുന്ന അങ്ങേയറ്റത്തെ മനുഷ്യത്വ വിരുദ്ധമായി പെരുമാറുന്ന സാമൂഹ്യ ദ്രോഹികളായ ആളുകളെ മലയാളത്തിന്റെ മഹാനടൻ തള്ളി പറയണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ക്ഷമ പറയണമെന്നല്ല ക്ഷമ പറയലും തള്ളി പറയലും രണ്ടും രണ്ടാണ് മമ്മൂട്ടി ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല ഇനിയും മൗനം തുടർന്നാൽ ശ്രീ സജി നന്ദിയാട്ട് ഇനിയും മൗനം തുടർന്നാൽ അതൊരു തെറ്റാകും മൗനം കുറ്റകൃത്യമാകുന്ന ഘട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ പൊതുജീവിതത്തിൽ മൗനം കുറ്റകൃത്യമാകുന്ന ഘട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ പൊതുജീവിതത്തിൽ മമ്മൂട്ടി മൗനം തുടർന്നാൽ അത് അഭംഗിയാകും മമ്മൂട്ടി ക്ഷമയല്ല പറയേണ്ടത് ഈ പേക്കൂത്ത് നടത്തുന്ന ആളുകളെ അദ്ദേഹം തള്ളി പറയണം ക്ഷമ പറയലും തള്ളി പറയലും രണ്ടും രണ്ടാണെന്ന് താങ്കൾക്ക് അറിയാത്തതല്ലോ വഴിയെ പോയ കുട്ടിയുടെ പിതൃത്വം മമ്മൂട്ടി ഏറ്റെടുക്കണോ അഭിലാഷ് എന്താ ഈ പറയുന്നത് അഭിലാഷ് ഇവിടെ ഫാൻസ് പറഞ്ഞു മമ്മൂട്ടിയുടെ ഫാൻസ് എന്താ പറഞ്ഞേ ഞങ്ങൾ അസഭ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പിന്നെ ആരെങ്കിലും മമ്മൂട്ടിക്കെതിരുള്ളവർ മമ്മൂട്ടിക്ക് കുറെ ആൾക്കാർ എതിരാകാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാൽ ഈ കാണുന്നതിനൊക്കെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാൽ ഈ നടന് അതിന് മാത്രം സമയം കാണത്തുള്ളൂ അദ്ദേഹം വേറൊരു കാര്യത്തിലും അഭിപ്രായം പറയേണ്ട ശ്രീ സജി നന്ദിയാട്ട് അദ്ദേഹം വേറൊരു കാര്യത്തിലും അഭിപ്രായം പറയേണ്ട അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം പറയാമല്ലോ അത്ര മാത്രമേ വേണ്ടൂ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം നടത്തിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആജ്ഞാനുസാരണം നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് വെക്കാൻ കഴിയാത്തതാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തതാണെങ്കിൽ ഇത് എന്റെ പേരിൽ വേണ്ട ഇത് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവരല്ല എന്ന് പറയേണ്ടേ എന്ന ചോദ്യമാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് അത് മമ്മൂട്ടി മാപ്പ് പറയണം എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല ഈ തരത്തിൽ സ്ത്രീ വിരുദ്ധത പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ആളുകളെ മമ്മൂട്ടി തള്ളി പറയണം എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് അത് കേൾക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അത് ബോധിപ്പിച്ചു തരാനോട്ട് ആവുകയുമില്ല വളരെ നന്ദി ശ്രീ സജി നന്ദ്യാട്ട് ശ്രീ ജോബി ജോർജ് ശ്രീമതി ആശ ഉണ്ണിത്താൻ ചിന്താ ജെറോം ശ്രീ നിസാം വള്ളക്കടവ് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തതിന് എഡിറ്റേഴ്സ് അവർ പൂർണ്ണമാവുന്ന